প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এখন একটি ফোর স্টক ইঞ্জিনের ভালভ মেকানিজম সম্পর্কে আলোচনা করব এবং এটা আমরা এই ডেমোনস্ট্রেশন মডেলে কিভাবে ভালভ কাজ করে সেই কার্যপ্রণালীটাও দেখব এখানে এবং এখানে পিছনে বোর্ডে একটা চিত্র আঁকা আছে ইঞ্জিনের এই যে আই হেড ভালভ ইঞ্জিনের ইঞ্জিন সিস্টেম ভালভ সিস্টেমের প্রত্যেকটা অংশ ওখানে দেখানো আছে তারপর আমাদের এই সামনে যে মডেলটা আছে এই মডেলের মধ্যে যে যে জিনিসগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলো আমরা একটু পরিচিত হই প্রথমেই ভালভ মেকানিজম আমরা এই মডেলটাতে দেখব এখন এখানে প্রত্যেকটা অংশের নাম লেখা আছে তালিকাবদ্ধ ক্র্যাঙ্ক কেস ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট কানেক্টিং রড সিলিন্ডার পিস্টন ইনটেক ভালভ আউটলেট ভালভ পিস্টন স্পার্ক প্লাগ সুইং লেভেল লেভেলার তারপরে একজস্ট পাইপ তারপরে গিয়ার হুইল ফর ক্যাম্প শেফ ড্রাইভ ক্যাম্প শেফ গিয়ার হুইল ক্যাম্প শেফ ইন্টারপ্টার এগুলো নাম আসলে আমরা ব্যবহার করি না আর কার্বোরেটর নিডেল ভালভ ফ্লোট আইডেলিং নজেল মেইন নজেল থোটেল ভালভ সাকশন টিউব আচ্ছা এখন আমরা এই অংশগুলো এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ওয়েল সাম্প এটা হচ্ছে এই যে ক্র্যাঙ্ক শেপ এই কালোটা ক্র্যাঙ্ক শেপ এটা হচ্ছে কানেক্টিং রড এই অংশটা হচ্ছে পিস্টন আর এই পিস্টন এবং কানেক্টিং রডের মাঝখান দেওয়া হচ্ছে পিস্টন পিন আর পিস্টনের মধ্যে দুই পাশে পিস্টন দিয়ে লাগানো আছে পিস্টন রিং ওয়েল কন্ট্রোল রিং এবং কম্প্রেশন রিং আর এখানে দেওয়া আছে যে এখানে একটা এখানে একটা এখানে একটা দুইটা ভালভ দেওয়া আছে এই একটা ইনটেক ভালভ একটা অ্যাডজস্ট ভালভ এই পাশে তুলো ইনটেক এই পাশে তুলো অ্যাডজস্ট এটা হচ্ছে এয়ার ক্লিনার আর এই অংশটা হচ্ছে কার্বোরেটর এয়ার ক্লিনার সাথেই কার্বোরেটর দেওয়া থাকে এটা হলো ইনলেট পাইপ বা ইনটেক ম্যানিফোল্ড বলি এটা হলো অ্যাডজস্ট পাইপ বা অ্যাডজস্ট ম্যানিফোল্ড বলা হয় আর উপরে এখানে হচ্ছে ভালভ মেকানিজমের মূল অংশ আই হেড ভালভ মেকানিজম এইখানে হচ্ছে ক্র্যাঙ্ক শেপ গিয়ার এবং ক্যাম্প শেপ গিয়ার এই দুইটার মাধ্যমে টাইমিং করা হয় এখানে দেওয়া আসে হলো এই জায়গাটায় সিবি পয়েন্ট যেটা স্পার্ক করতে সাহায্য করে এই জিনিসটা আর আই হেড বাল্ব মেকানিজমের মধ্যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই জায়গায় হচ্ছে ক্যাম্প শেপ ক্যাম্প শেপটির উপরে এখানে বসানো আছে ট্যাপেড যেটা বোর্ডে লেখা আছে আর এখানে হচ্ছে পুশ রড এই যে পুশ রড দুইটা বাল্বের জন্য দুইটা পুশ রড দেওয়া আছে পুশ রডের মাথা এই যে কালো এটা দেওয়া আছে যে কালো এগুলো হচ্ছে লক নাট এবং অ্যাডজাস্টিং স্ক্রু আর এটা হচ্ছে এই লালটা হচ্ছে রকার আম এই কালোটা এই পাশ থেকে পাশে গেছে এটা হলো রকার আম শেফট এইখানে হলো এই বাল্ব এই যে দুইটা স্প্রিং দেওয়া আছে এটা বাল্ব রিটেনার স্প্রিং বলা হয় এই বাল্ব স্প্রিং দুইটা যখন নাকি রকার আম চাপ ছেড়ে দেয় তখন তাকে তার সিটে বসায় দেয় এখন এই মডেলটা আমরা ফ্লাই হুইল ঘুরাই হাতে দেখতে পাচ্ছি যে বাল্বগুলো উঠানামা করতেছে কিভাবে উঠানামা করতে সেটা এই পিছনে এই পাশে যে ক্যাম্পটা দেওয়া আছে এই ক্যাম্প ক্যাম্প যখন আমরা এটাকে ঘুরাই ঘুরাইলে ক্যাম্প তার লুবের সাহায্যে ট্যাপেটকে ধাক্কা দেয় ট্যাপেট পুশরটকে ধাক্কা দেয় পুশরট আবার এই রকার আমকে ধাক্কা দিলে বাল্বটা নিচের দিকে নেমে যায় আচ্ছা এখন এই যে আমরা এটা ঘুরাইতেছি তো বাল্ব মেকানিজমের মাধ্যমে আসলে ইঞ্জিনের চারটা স্ট্রোক সম্পন্ন করা হয় চারটা স্ট্রোকের মধ্যে সাকশান বাতাস গ্রহণ করে এখান দিয়ে তখন এই ইনটেক ভালটা খোলা থাকে এই যে এই যে এই যে ইনটেক ভালটা খোলা এই যে এখন এই যে ইনটেক ভালটা খোলা এখান দিয়ে বাতাস প্রবেশ করে এর পরক্ষণে ইনটেক ভালো যে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বন্ধ হয়ে গেল এখন আবার পিস্টন উপর দিকে উঠতেছে এটা হলো কম্প্রেশন এই যে পিস্টন উপর উঠতেছে যে কম্প্রেশন হয়ে গেল কম্প্রেশন হওয়ার সাথে সাথে এখানে আবার বৈদ্যুতিক লাইন দেওয়া আছে হাই ভোল্টেজ আঠেরো থেকে বিশ হাজার ভোল্টেজ তৈরি হয় এখানে এই স্পার্ক প্লাগ এখানে স্পার্ক ঘটায় দেয় কম্বাসন চেম্বারের ভিতরে তখন এখানে পাওয়ার তৈরি হইলে এই পাওয়ার নিয়ে পিস্টন আবার এই নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে এই সময় দুইটা বাল্বই বন্ধ থাকে কম্প্রেশন এবং পাওয়ারের সময় দুইটা বাল্বই বন্ধ থাকে এই পরক্ষণে আবার যখন নাকি পিস্টন আবার উপরের দিকে আপেস্টুকে যায় তখন এই যে একজাস্ট বাল্বটা খুলে যাবে এই যে একজাস্ট বাল্ব খুলে গেল পোড়া গ্যাসটা সিলিন্ডার থেকে বাইরে হয়ে যায় একজাস্ট পাইপ দেয় এভাবে করে সাকশান কম্প্রেশন পাওয়ার একজাস্ট চারটা স্ট্রোক সে সম্পন্ন করে এই বাল্ব মেকানিজম চারটা স্ট্রোককে সম্পূর্ণ করতে সহায়তা করে এখন এই পিস্টন যেখানে আছে এই এই যে এখানে এখান থেকে পিস্টনটা উপর দিকে উঠতেছে এই যে টিডিসিতে উঠল এই যে টিডি এই যে এই যে টিডিসিতে উঠতেছে এই যে এখন সাকশন হচ্ছে এই যে সাকশন হচ্ছে সাকশনের পরে 
যে কম্প্রেশন হয়ে গেল কম্প্রেশনের সময় ভালভ দুইটাই বন্ধ থাকবে এবং এই সময় স্পার্ক হবে পিস্টন যখন টিটিসিতে থাকবে তখন স্পার্ক হবে স্পার্ক হওয়ার সাথে সাথে এখানে কম্বাসন চেম্বারে পাওয়ার তৈরি হয় এই পাওয়ার নিয়ে পিস্টন নিচের দিকে নামা যায় এবং ক্র্যাঙ্ক শেপকে সজুরে ধাক্কা দেয় এই পাওয়ারটাই আমরা মূলত গাড়িতে বা বিভিন্ন সিস্টেমে ব্যবহার করে থাকি পরক্ষণে যখন নেমে গেল নামার পরে এখানে পুরা গ্যাস ভুরে যায় সিলিন্ডারটা এই পুরা গ্যাসটাকে আবার পিস্টন উপরের দিকে উঠলে পরে এই অ্যাকজস ভাবটা খুলে যায় খুলে গেলে এই অ্যাকজাস্ট পোর্ট দিয়ে বাইর হয়ে যায় পিস্ট ইঞ্জিন এভাবে চার চারটা স্ট্রোক সম্পন্ন করে শক্তি উৎপন্ন করে সাহায্য করে এবং এই শক্তিকে আমরা বিভিন্ন মাধ্যমে ব্যবহার করে থাকি